तेसो ये त्यों वेला को तो प्रक्रिया लाई तपाईले गलत मानु उनसे कि अथवा तेसरे नागिता पाए का आरु और नागरिक मी रोन बने तो वही न तेस तो तो बने वही न त्याग कर्स तो सब नहीं त्याग नागरिक बनी होना जाक्सन और नागरिक बनी होना जाक्सन अब तीनर ले फेरी तीते रद्द बाए शुन्य मापूँ � आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार कार्यक्रम लटक में यहाँ लार्दिक स्वागत आज लटक को विशेष श्रृंखला होने वाला है क्यों भादा अलग विवाद में आयोग अज बड़ी चर्चा में आयोग विषय नागरिकता विवाद तेसमा आज को लटक केन्द्रित रहने भर्खर शुक्रवार मर्वोच्च ने दुई हजार अंठावन्न साल में खारिज कर पर्ने चौंतीस हजार नागरिकता खारिज कगर को सरकार लाई सोधे को सा त्याग वंदा की समय पहला नागरिकता लाई नागरिकता वितरण लाई रोक नलगाऊनु बनेरा तेज सर्वोच्च ले दिए को आदेश को खंडन फिर ये अस्ति बखर सुक्रबार को आदेश लेकर एको सा यो बीस मा अव कतिपय नागरिक करो और नागरिक होने उनकी बनने पनी संका उत्पन्न बाए को सा ये विषय मा की कसो नागरिकता व बालकिशन न्यू पाने लाई स्टूडियो में निम्ताएगे उसे स्वागत से यहाँ लाई नमस्कार तेजस्वी गरी आज उसको कार्यक्रम लाई अली बड़ी अनुसंधान मूलक बनाने हिसाब ले यही विषय में विगत कई दिन देखी रिसर्च गरी जानू बाए का कानून का अध्यात्म में लिपनी यो स्टूडियो में निम्ताएगे उसे यहाँ सब मधेशवादी दल को माघ बमोजिम जितेन्द्र नारायण देव को नेतृत्व में छानबीन समिति गठन भो सो समिति ने चौंतीस हजार नब्बे जना नागरिकता वितरण कर सुझाव दिए समिति को सिफारिश में मधेश में चौंतीस हजार नागरिकता वितरण करो तेरी नागरिकता वितरण करस को विरोध में तपाई वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यूपाने के सर्वोच्च में रिटाल कुरा प्रश्न थी सरकार ने निर्माण समिति को सिफारिश में नई चौंतीस हजार नागरिकता दून भो रेसरी नागरिकता प्रदान भी करो मेरे पहले प्रश्न है इसमें तो मैं को किन टाकू दुखाई किन तेज का विरोध मस्तर बस में दावन हुआ था भाई अभी ना यो नेपाली जनता ले उटा पूजनु पर ने कैसा बने मालिक दे आगाडी बड़ा बंजो तो मालिक यो नेपाल लाई अथवा आम्रो देश लाई यो नागरिकता किन इति जरूरी था किन इति शिन्चेटी बंजा किन आमी जस्तो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, त्यां भूमि दे रही है जो नागरिक कॉम्सन, तिल्ली के घर से बने और उदेश का नागरिक लिया होना लाइक खुकुलो नीति अपनाऊं जा, जस्तो जन्म का आधार बने दिन जा, तो कोई केटी अमेरिकन केटी अथवा ऑस्ट्रेलियन केटी शंकर विदेशी ले बिये करो तेल्ला बने दिन जा, हमरो देश को चाहिए कष्टों सब नहीं हमरो भूमि सानु सा हमरो जनसंख्या दे रही सा इले आमी अमरी नेपाली असी लाख सांचुन संसार में रोजगारी का लगी बढ़ के रहने आजन पचपन नौ डिग्री को तातो में हमरा दुई टा सीमे की ये देश इति ठुला सन तो देश को एक परसेंट जनसंख्या आ बने आमी दो बार उन्हों तेज़ इले हमरो द हमरो देश को जनसंख्या, हमरो देश को जो ही तमाम इगो भूराजनीति अवस्था है रहता, कठोर नागरिकता को नीति लिनु पर ने सेंडी मन नेपाल पर से, हमरो चश्ते ही सानु देश फिजी, कुने देश का मानी शरुग उकु है तिगर न जानते, अनि तरत्तु सरकार बनी हमरे ही जस्तो सरकार रहता, पैसा मां बनी दियो नागरिकता खुला न बहुमत में भाई रत्तियां का फिजी मंचे रो अल्बमत में भाई और इले बाई रबड़ के उखु खेती करना गांव को मंचे महिंद्र रत्सा उधर ही तो देश को प्रधानमंत्री जा तीसरे इले यो महिले यो टाव को दुखाई जन्तु वाले प्रश्न करने वाले यो टाव को दुखाई जाए ना रो आर को ये उठा संसार में और एक देश को ये उठा तो मिति वंदा पसारी आगे सब बने मत दिन ना बन जाए जस्ट तो नेपाल में उन्नाइस साल को संविधान होता उन्नाइस साल पुष्य करते रखियो सत्ताली साल को संविधान जारी करता बनी उन्नाइस साल पुष्य करते संबंध में नेपाल में जन्मेगा 
तेस पची जाए जस का बाउर आमा नागरिक चंद मने ती मंचे नेपाली बनियो तो रो जब बारंबार हमी व्यवस्था परिवर्तन कर दे गए हो लोकतंत्र का नाम में अन्य हमें लिख कट ऑफ ईयर चेंज कर दे गए हो जस्तो बच्चे ठीक से ठीक हाल को आंदोलन वो रा हमें लिख साम सामने समझ का मंचे लिख के बुच्चा बने समिधान सभा को आंदोलन थियो समिधान सभा बने पची कस्ता समिधान ले कस्ता मंचे ला नागरिता दिन जा कस्ता मंचे ले नागरिता पाऊंसन पाऊंदे इन पहली ताए भाई पची और इन मंचे तो रा बाउ बेगर को नागरिता इन दो हजार त्रिशत्ती ले � उन्नाइस साल पूछे गति सम्मान जन में को मन से मत्ते नेपाली होने आते हो तो रो आइन में क्या ले यो छह लिस साल से इतना तेजी गति सम्मान में जन में को मन जला नायरता दिन है मनियो मुद्दा आलिंग शोकज बनी बाय ना ती शोकज नगर ने नियादी सुन तायर अली अनसरी आइले बनी मैं पब्लिकली नाम लीजिए अब फेरी � बहत्तर साल असोज दुई गते सम्मान नेपाल में जन्मिए को रजस का बाबू ले आमाले जन्म को आधार में नागरित पाका सं ती मंचला बंगसस को आधार में दिने ये जो बैसठ तिरसठ तीस साल में पौंतालीस लाख जानसुन विदेशी ले नागरित लिए अब फिर तो हमें प्रश्न करना होगा कौशली विदेशी भाई कौशली विदेशी भाई बनी नेपाल रोजगार करना पाऊँ सन पोषण पाऊँ सन भूटानी शनार्थी बनी आये मरा में आये तिब्बती शनार्थी बनी अमरा में सन बंगलादेशी शनार्थी बनी अमरा में सन तो भारतीय जन उन्नाइस से पचास उस संधि को सुविधा लिया ना जब मैं आऊँ ने परिवार नियोजन कर रहा है ना तीधर ले बनी नेपाल में बस्ता बच्चा जन माये भारतीय अथवा तिब्बती इन उथवा बंगलादेशी अथवा चाहिए तो वहीं को चाहिए उसका बुटान का स्वाद आरती लेना है तो पाए कि पाए ना अब आइले अब ये इसमें मोमेंट जो अब यो हर एक सरकार को पाले में कोस्टो सब नहीं बंद ना अगर ही जब जब नया सरकार आ रहा हूँ सन नया सरकार आऊँ तो पहले ड्यूटी ना है तो बांटने वाले � किसने बरसात बाट रही थी प्रधानमंत्री उन लिख कल ये मांगा रखे बने बने 36 साल को जनमत संग्रह को लिस्ट में नाम भागा मन चला ना ऐसा दिन हुआ बने महिला रोके समिधान मत तेज तो गुरु सही ने 36 साल को समिधान में ना गिरता पाऊंगा ना 19 साल पुष्य गति जन्म नहीं पड़ो बाहु आमन नेपाली होने पड़ो बोट अन्य वहाँ लेके समझ नहीं हुए लाइ यो जनमत संग्रह को नाम तेज पची नेपाल का स्कूल कॉलेज में पढ़ा को आधार में नेपाल में स्कूल का गहरे थे उद्योग कल का रखना में काम करे को परमार्थ सब नहीं तेज का आधार में नागरिता दिनी में ना नागरिता नियम वाली बनाओ ना वो तेज में बनी मेरे मुद्दा आने कहाँ से ही तेज पसी एकाउन न साल में बांपंथी को गिरिया मंत्री बांदेव गोतम प्रधानमंत्री लोकेंद्र बहादुर चंद वागा वेला में जितेंद्र नारायण तेप को ये उठा आयोग बनो तो बंदा गाड़ी सही ये उठा धनपति उपाध्याय को सही अध्यक्ष था मैं ये उठा आयोग बने आते हो दिल्ली नेपाल में 40 लाख नागरिता पाऊं ना बाकी बांदे पुरुष सरकार आए थे उन लेके बने मैंने लो अब गांव गांव ना आए था बांदे बांदे रहा ये उटा जितेंद्र नारायण देव अहिले पनी कहीं समझ का सही मानसन ये बंदा आगाडी मंत्री थी रो जति जति हरण नेपाल में यो नागरिता दिनों पर सब बने मानसे जाएं शत्ता में आगाई जन धनपति आयोग बने जन अधिकतर में � अरे पावर में जन महिले मुद्दा हाले कौशली यो गौर गौर में नागरिता तक के हो बने तो मैंने आप लाइट साइने सीज परमाण पुरी आ रहा लीने हो तो दिने अधिकार जिला प्रशासन कार्यलय को सीधे लाइन में तेजा ये गांव गांव में बांधे रहे उसे नागरिता बितारन टोली नागरिता बितारन निर्देशिका कुन कानून ले बनाना पाई 
सात दिन में मुद्दा को प्रक्रिया झिकाऊँगा और तो सात दिन में छत्तीस हजार नहीं तो बाणी शक्य है बाणी शक्य हो पश्चिम सर्वोच्च आले चौन नसाल में आले को मुद्दा अंठाऊन नसाल में फैसला होता है संताऊन नहीं अंठाऊन ना फैसला हो फैसला होता है री अब क्या करने तेरे बीच में था आधार से क्या बनो यो निर्देशिका का आधार में नायर तो बांटना पाएंगे ना यो टूली खटाऊन पाएंगे ना इसलिए टूली लेते अधिकार ही सही ना यो कुने भी नहीं काम करना पाएंगे इन्हें बने � तेज पसी जाएं सरकार ले ना ऐड तो रद्दा करें ना तेज वो इतने वेला को तो प्रक्रिया लाई तो पहले गलत मान उन से कि अथवा तीसरी नहीं तो पाए का आरु और नागरिक नहीं रोन बने तो वही ना तेज तो तू बने वही ना तेज कैसे तो सब नहीं त्यान नागरिक बनी होना शक्षण और नागरिक बनी होना शक्षण अब तीनर ये सत्ता को परिवर्तन कौन सा रिवंजा बने लो ऐतिहासिक नागरिक तो मानसा जब नहीं पताना पर दानव दिन बना दें जो माहवादी राष्ट्रवादी शुरुंग युद्ध खानो युद्ध शुरुंग करो निश्चित कहाँ बड़ा सोनिया को टॉयलेट को पुआल बड़ा निश्चित तिल्ले पंद्रह हजार नेपाली मारे का मंचले संसद बड़ा आरा� तीन ही मंचे आइले बात्र साल को समिधान जारी कर दोजन यो केस है वानी यह लैंड डूब दूर जे सशस्त्र में जा पनी बाए तेज़ ही ले नागरिकता को अस्तित्व बने को आइले को पोजीशन क्यों वाला था बस तमाही को बनने तो तमाही ले बनने तमाला लाम का अध्ययन सा महिले एक दर्जन बंदा बड़ी मुद्दा लड़े आइले अब अब पौंइतालीस एकाउन नम्बर पुक्षा के इशारे पर साड़ी पौंछन न वाला से उनसास मजार से बहु मत उधर को उनसा ते ही काम का लागी नेपाल में लोकतंत्र आयो ते ही काम का लागी सत्ताईस साल को संविधान खारिज बो सिक्किम में संविधान स्वाले संविधान न बनाई देश बिलाय करो हमरो देश में संविधान बना रहा देश बिलाय हो रह किस वे ती परिवेश में रह रहे मुझे और कुछ प्रश्न मन सोचे तब वाले था पनी बोला कि न एक एक चौपन चौन साल में चौथी सजा नहीं था बाणी को बोला कि न तीसरी अब तेज़ घर की बाणी हो बने शायद बाम दे ब्लाइड र लोकेंद्र बादर चंद लाइफ प्रधानमंत्री बनाओ न दिवाल यहाँ को प्रधानमंत्री कौशली बनता तो वाला था सानो कुरो भायो हमरा देता दिल्ली में बिरामी वाला जानसन किन्ह बिरामी उनसन राजनीति बिरामी उनसन जी हालत में पाल गुसी है सिक्किम को भायो जी हालत तो मैं को फिजी को भायो तेज पसारी को हालत अब नेपाली को रब बोली दुखा पाऊंने नेपाली ले ओ रा इले यो यो नागर तब बाणे बेसी पहले तराई वाला जाइ उताका म जब अस्तित्व ये मुद्दा आले बसी तराई का तेरे ही मंचे ले मलाई फोन करे ने उपाने जी बड़ा राम रोग कर दिन हुआ ही और ये ता हमें लाये यो लोकतांत्रिक नागरिक ले मिस्ताबित करना था ले अमी कोई बंचिंद होना तेती संख्या में नागरिक आये हैं पोटना संबंध का मंचे नागरिक हैं और को नागरिता ये ले � यहाँ से ही बौद्धिसी रोजगार में जानो स्वाजीलो रोज़ नेपाल बड़ा भारत बड़ा बंदा नेपाली भारत से ही विदेश में काम करता है री स्वाजीले काम में ही दो रोज़ है भारत देला ही बंदा नेपाली ला अलग बड़ी ईमानदार जा बंदो रोज़ है एक और अब बीस करोड़ संघ प्रतिस्पर्धा करनु बंदा तीन करोड़ नेपाली केटी बीए कर रहा है री किस शर्त पर रख सकते हैं कि दायित्व चाहिए चाह तीमी दायित्व दिन सकते होने वाले नागरिक तब बनाए रहो तो राय में आम प्रजालन जा अन्य तो ज्वाइन लाई यहाँ को सोशुरों ले केटी को बाउले छोरो बना रहा नायर तो दिन जा तेती भाई बची पैसा दिन पर दायिन तिलक दिन पर दायिन तो आई थी ना तालबंद में परिश्रम के
गत चैत्र उन्नाइस गते गृह मंत्रालय ने परिपत्र जारी करें नागरिकता संबंधी कानून बना संसद में ढिल अंगीकृत नागरिक परिपत्र का आधार में वंशज को नागरिकता प्रदान कर सर्कुलर जारी गये गृह मंत्रालय क्यों ये हतार भाग अब सायद ते भाग पैली भारत का परराष्ट्र सचिव यहाँ आया थे यो निर्णय बाहर बुंदे लिखित आयो अलिखित थे ते तो अलिखित अंतर्गत हो अभी परिपत्र का आधार में अंग्रेज नागरिकता दिन कि मिले मिलते हमें मिलते हैं राख अदालत में अदालत में सींगल बेन्च ने आदेश दिए डिविजन बेन्च में आँदा पार्टी का कार्यकर्ता का न्यायाधीश काम में राखे तो मुद्दा में अंतरिम आदेश जारी भेन रब के प्रश्न उठी रहें अदालत में राजनीतिक नियुक्ति का आधार में पार्टी का मं कयोजन का प्रश्न एक सल्व करूँ ते पच्चीस मुख्य यह मुद्दा अदालत में गयो कई दिन अगड़ी मात्र गृह मंत्रालय के सर्कुलर अनुसार नागरिकता वितरण नरोक्न भाई सर्वोच्च अदालत ने आदेश दिए न्यायाधीश द्वय हरिकृष्ण कार्की रम कुमार श्रेष्ठ को संयुक्त इजलास ने गृह मंत्रालय के सर्कुलर नागरिकता वितरण नरोक्न आदेश दिए थी सर्वोच्च ने क्या यो आदेश दिए ये आदेश पछाड़ी ने का शासन भाई सीधी उदाहरण का लगी संसद में ऐन बना विधेयक पेश भाग विधेयक विचाराधीन होना हो ढिल भाष कर अब मैं नाएर तो दी हाल भोलि मैं सिक्किम बनाने प्रस्ताव संसद ने पास करेन परिपत्र पास कर दिने सिक्किम बनाईदिने भाई निर्णय करेस में मुद्दा लीएर गए हमारा पार्टी का न्यायाधीश आर ये फैसला कर इसको पछाड़ी इसको पछाड़ी इसको पछाड़ी को कारण के होने में संसद को औचित्य सिद्ध अब सर्वोच्च अदालत का न्यायाधीश तो हरिकृष्ण कार्य बम बम कुमार श्रेष्ठ ने कानून संगत नीपत्र कदर करे अब वहाँ क्यों तो वहाँ को कुरो कहाँ वहाँ तो राजनीति नियुक्ति आने भाग एकजा मं कजनी नियुक्ति अदालत में आदा रह इसको परिणाम था भो हर एक ठाव में आप अपना मं पार्टी का मं चिराई राख्ने हिजो चौतीस वर्षसम सर्वोच्च आप में राजनीति नियुक्ति का न्यायाधीश आया थे मैं एक दर्जन मुद्दा लड़े सत्तालीस साल को संविधान अंजलि टनकपुर मुद्दा ए आस ने जिता ते पच्चीस तब में अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग ऐन आगे थी तेस में मंत्री संसद सदस्य राजदूत कसला कारवाही कर नपाने प्रावधान थे अख्तियार ने कारवाही करना आटो भी मंत्रिपरिषद ने निर्णय कर लेख दिए इस कारवाही नगर भन भी रोकि पर्थ मैं मुद्दा कर पांच छ कि छा दफा सर्वोच्च आस ने बदल करो अर्क एवं ऐन आगे अड़चालीस साल में श्रम ऐन दुई हजार अड़चालीस तेस में के लिखिया थी ने रोजगार कर विदेशी प्राथमिक दरखास्त हाल पाने नेपाली प्राथमिकता मत पाने मैं भी एन विदेशी संग कसरी प्रतिस्पर्धा कर नागरिकता नागरिक भग तो अर्थ ही रहे को रोजगार को हक नेपाली मत हो तो विद्या जाने को कोई मं छे तो विद्या जानून जेली करार को रूप में मत राख् पाइज सर्वोच्च हाथ ने तो ऐन का पांच छा दफा अभी हेन सकू चौवन्न साल में यह का पत्रिका में यह फैसला प्रकाशित नेपाली का लगी अहित होने प्रावधान प्रारंभ देखि नहीं खारिज कर न्यायाधीश को आचरण और फैसला में प्रश्न उठा मिले कि मिलते हैं न्यायाधीश बा कें फरक फरक आदेश आई रह मुद्दा में कस को मिलीमत है अब यो कस को यो तो इसको पछाड़ी को अब पेल आदेश कयो दोसों आदेश यो कयो यह अनुसंधानक विषय हो साई जनदबाव जस्तों दोसों आदेश यो यो पत्र कार्य नगर् वहाँ तीन पेज आक आदेश लेख् भो आदेश लेख पे ने भर में ये ठूल जनदबाव आयो ये ठूल प्रेसर आयो तो जनदबाव बा अदालत झुको तेरह गति को फैसला पीछे प्रदेश दुई का मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झा ने यह फैसला ने अगले वितरण भैर नागरिक संघ संबंध नया सा गृह मंत्रालय ने सर्कुलर जारी करें वाणी को नागरिक संघ सरकार राख राज फिर भाई प्रदेश नंबर दुई को अब यह जमे को बाहर उन्नाइस को परिपत्र रोके तब को रोक् पर्च तर जो दोसों आदेश अंतरिम आदेश जारी भेन तेस को मत लु तो फिर अर्क निवेदन दिन पाइज तो मुद्दा भी म फिर लाँ भोलि अथवा पर्स जु रही देशभर का सतहत्तर जिला का जिला प्रशासन कार्यालय का सीडीओ साहेब लोध कर यह छहत्तर एक उन्नाइस को पचहत्तर बाहर उन्नाइस को 
परिपत्र रोक्नु भनेपछि त्यो परिपत्रलाई सिरानी हालेर नआएर त दिन पाइदैन त्यसै नाइटा आज हामी सँग यही विषयमा के अध्ययन गर्नु भएका अध्यता हुनुहुन्छ मैले सुरु समृद्ध खरेलबाट गरे सरले कुरा निकै गहिरो कुराहरु गर्नु भयो यसमा नीतिगत कुराहरु हामीले धेरै गर्यौ कस्तो संविधान हुनु पर्थ्यो कस्तो प्रावधानहरु हुनु पर्थ्यो तर हामी सँग त संविधान त यही छ जे भने पनि जबसम्म फेर्दैनौ अनि तपाईका तीनवटा रिट निवेदन मैले अहिले समझिरहेको छु पहिलो 54 सालमा on town, Salmo Pesalagorigo, those through it with a no, just quite like them bepox or Savoy Rikos. To one the poil up in Topago, it written with an thew. Tesma Ratopego, those through it with an ma. Do it a master was other at the Eute Gravanicos. Some midan, Rakanuman the Bairagoera Oprotez or Protezania Adicar, Protezan Gorera, Raprotezan Nogarna Milne or Rulai Protezan Gorera, Nagarita Bitter and Gorna Pine. Of oily Kun Mudagurago. तेस्रो मुद्दा जुन जसमा बैशाख 3 गते सर्वोच्च बाट डिभिजन बेन्च बाट अ आ जारी नहुने भयो अब यसमा त त्यो जुन परिपत्र छ नि त्यो परिपत्र त कसरी असंवैधानिक भयो त संविधानले त्यो परिपत्रमा जे व्यवस्था सरकार गर्न चाहन्छ त्यो त संवैधानिक छ अनि संवैधानिक परिपत्र अनुसार त कसरी जारी गर्न नपाइने नागरिकता भन्ने प्रश्न उठ्ने भयो यो चाहिँ कसरी हेर्नु हुन्छ एला दुईटा कुरा भनौ संविधान बमोजिम सिधै नागरिकता बाँड्न पाइन्छ भने सरकारले किन अध्याय हेरे विधेयक संसदमा लाग्यो त्यो परिपत्रमै संसदमा विधेयक विचार दिन्छ विधेयक पास हुन ढिला भो अनि नागरिकता चाहिँ यो पेशीको रूपमा दिइहालौ भन्न पाइन्छ जरुरी थिएन भने किन पेश भो पेश भएपछि त्यसले पास फेल नगरिकन कसरी दिन पाइने मेरो एउटै मात्र हो नै तर तपाईले भनेको ठीक संविधानको 113 चाहिँ परिपत्र बमोजिमै छ तर संविधानको समस्या के छ भने संविधान कार्यान्वयन गर्न पनि ऐन चाहिन्छ ऐन आउँदाखेरि म अरु रमाइलो छ यो यो सरकारले संसदमा ऐन पास नगराइकन किन परिपत्रको बाटो लियो त यसको पछाडीको कारण छ यो विधेयक हाउसमा छलफल भएको भए नेकपा फुट्थ्यो फुट्ने स्टेजमा पुगेको छ त्यो पार्टी भित्रका ठूलो संख्याको मान्छे यसको विरुद्ध भन्छन् भनेसी विधेयक पारित भए पछाडि चाहिँ यही अनुसार नागरिकता बाँडियो भने चाहिँ संवैधानिक नै हुने भयो अहिले संविधान हुने पहिले म संविधानकै भन्दैछु म संविधानमै समस्या छ र अर्को तपाई संविधान भनेको यो साध्य हैन साधन हो साध्य भनेको नेपाल हो नेपालको हितका लागि संविधान बन्नु पर्छ नेपालीका हितका लागि संविधान बन्नु पर्छ नेपाल र नेपालीको अहितमा छ भने त्यो पनि फेर्नु पर्छ धेरै चोटि नेपालले संविधान च्यातिसक्यो यो पनि च्यात्नु पर्छ त्यसैले संविधान भनेको चाहिँ एकदम रामबाण हो बरु देश जथामा जता जाओ जाओ संविधान नै राख्नु पर्छ हैन संविधान भन्दै छु म साधन हो साधन फेर्न सकिन्छ तपाई कहिले गाडी चढ्न सक्नुहुन्छ मोटरसाइकल चढ्न सक्नुहुन्छ बर बस त साधन हुन् नि यो संविधान साधन हो साध्य देश हो साध्य तलमाथि भयो भने साधन फेरौ अब त्यो त कुरा भइहाल्यो अब यस बीचमै बालकृष्ण नेपाने विरुद्ध नेपाल सरकारको मुद्दामा आएको फैसला अनि त्यसपछि बोर्णबहादुर कार्की समेत विरुद्ध नेपाल सरकारको मुद्दामा आएको फैसला एलाई हेर्दा यदि यी दुईटा एउटै विषयका मुद्दा थिए भने कसरी दुईटा मुद्दा सर्वोच्चले लियो कसरी दुईटा विषयमा सुनुवाई गर्दै छ यदि एउटै थियो न भनी किन हामी दुवैलाई जोडेर बहस गर्दै छौ र यदि यी दुवैमा कसरी अन्तरिम आदेश जारी हुने र नहुनेमा परेको अन्तर चाहिँ यो कसरी कल्ले के फैसला गर्यो भन्ने भन्दा पनि हामी त आधार र कारण सहित फैसला गर्ने भन्छौ नि त ती दुईटामा आधार र कारणको चाहिँ कुरा गरौ न अब यो कस्तो भयो भने अघि मैले भने नि यो जनताका अगाडि हरेक चीज झुक्छ राजा पनि जनताका अगाडि झुके यो जब तीन गते अन्तरिम आदेश जारी नभए चाहिँ यति ठुलो तपाईको ठुलो कुरो आयो या विद्रोह भर व्यवस्थै जान पनि सक्थ्यो पहिलेको आदेशको करेक्सन गरेको कहिले कहीँ अदालतले त्यस्तो गर्छ 
पहिले पहिले का पनि एउटा फैला गर्छ फेरि अर्को गर्छ फेरि माथिल्लो बेन्च जान्छ करेक्सन भएका उदाहरण छन् यो दोस्रो आदेश भनेको पहिलो आदेशको करेक्सनको आदेश हो त्यसैले अघि मैले भने नि अदालत मात्रै जम्मै होइन देश हो ठुलो कुरो जुन यो छानबिनको कुरा उठाउनु हुँदैछ यो बडो महत्त्वपूर्ण जटिल र एकदम रोमाञ्चक पनि छ एक हिसाबले छानबिन गर्न सके त बडो गजब हुन्थ्यो होला म केही वर्ष अगाडि आसाम पुगेको थिएँ भारतको आसाम त्यहाँ त्यसै गरी छानबिन गरिँदै थियो नागरिकताहरू र त्यहाँ केही वास्तविक नागरिकहरू छानबिनको नाममा त्यतिखेर जो शक्तिमा हुन्थ्यो तिनीहरूबाट साँच्चै नागरिकता पाएकाहरूको पनि नागरिकता खोसिँदै थियो छानबिनको नाममा र केही अनागरिकहरूले फेरि नागरिकता पाउँदै थिए यो सन्दर्भ किन पनि महत्त्वपूर्ण छ भने हाम्रोतिर अर्को पनि एउटा विकृति छ तपाईँले भारतीय मूलका नागरिकहरूले अनागरिकहरूले नागरिकता पाइरहेको भन्दै गर्दा त्यही भारतीय मूलको मान्छे तर नेपाली भाषी छ भने उसले सजिलै नागरिकता हिजो पनि पाउँदै थियो आज पनि पाउँदैछ र सायद भोलि पनि पाउनेछ जब कि नेपालमै जन्मेको उसका पुस्तौँदेखि नेपालमै बसेका मैले चिनेकै हुन् दुबै उदाहरणका मान्छेहरू एउटा मान्छे आसामबाट दार्जिलिङबाट सिक्किमबाट आउँछ भोलिपल्टै नागरिकता पाउँछ अर्को मान्छे पुस्तौँदेखि नेपालमा जन्मेको हो उसले चाहिँ नागरिकता पाउँदैन किनभने ऊ माथि शंका गरिन्छ अब भोलि छानबिन आयोग बनाउँला अहिले त उसले नागरिकता पाउँदैन भने हिजो त्यसरी पाएका सही नागरिकहरूको पनि खारेज हुने कति सम्भावना रहन्छ पहिले यसलाई आधार वर्ष तय गर्नुपर्छ एकचोटि आधार वर्ष तय गर्ने बित्तिकै उन्नाइस साल पुष एक गते सम्बन्धमा नेपालमा जन्मिएको त्यसपछि बाउ र आमा नागरिक भएको सजिलो छ हिसाब अहिले नेपाली भारतमा गएर जन्मेर उन्नाइस सय पचास पछाडि नाएर त पाइन्छ पाइँदैन र फेरि कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने राज्यको अधिकार र व्यक्तिको अधिकारको द्वन्द्व भयो भने बाँझो भने त्यहाँ राज्यको अधिकारले प्राथमिकता पाउँछ हाम्रो बोल्ने स्वतन्त्रता छ राज्यले त्यो स्वतन्त्रता कटेल गर्न सक्छ कोही दुई चार मान्छेले नागरिकता नपाएको अन्याय पर्यो होला पर्न सक्छ त्यसलाई केस बेसिसमा त्यसको समस्या समाधान गर्नुपर्छ तर ढोका खोलेर होइन ढोकामा रखबाली पालेर राखेर अहिले चाहिँ के गरियो जस्तो म तपाईँलाई उदाहरण अहिले दिउँ नेपालमा को केटी पटनाको केटासँग बिहे गरी भने त्यो केटाबाट जन्मेका छोरा छोरी हाम्रा नागरिक हुन्छन् एउटा घरमा छोरीको छोरो पनि नाति पनि राख्ने छोराको छोरो पनि नागरिकता राख्ने नाक एउटै घरमा राख्ने देश चल्छ जुन हिजो अन्तरिम आदेश आयो नि त्यो चौतिस हजार छत्तिस हजार कति नागरिकता दिएको थियो दुई हजार चौन्न सालमा त्यही नागरिकहरूका सन्तानलाई चाहिँ अहिले नागरिकता नदिनु भन्ने अन्तरिम आदेश चाहिँ आयो नि त्यो त्यतिखेर नागरिकता पाउने त साँच्चै नेपालका नागरिकहरू पनि थिए होला नि त वर्ष साँच्चै नै नि ना नागरिकता पा नागरिकहरू जुन छन् तिनीहरूका सन्तानलाई नागरिकता नदिने हो भने त कति कुराहरूबाट उनीहरूलाई बेफाइदा भइरहेको हुन हुनसक्छ नि त जस्तै अब कसैलाई उच्च शिक्षा हासिल गर्नको लागि नागरिकता चाहिराखेको हुनसक्छ कसैलाई नागरिकताकै आधारमा विदेश जानु परिराखेको हुनसक्छ जस्तै अन्य थुप्रै बे सुविधाहरू नपाइरहेको अवस्थामा चाहिँ उनी उनीहरूलाई के गर्न सकिन्छ अब अघि मैले भने नि ढोका खोल्नु हुँदैन कानुनले पाउने छ प्रमाणले पाउने छ भने दिनुपर्छ तर एउटालाई फल्ने समस्या बरू मलाई पनि अहिले अमेरिका बस्ने इच्छा थियो म नाएर त पाउँछु पाउँदिन नि इच्छा भएर पाइँदैन मैले प्रमाण पुर्याएँ म अमेरिकाको नागरिक हुने मैले आधार पुर्याएँ भने कति लाख डलर लिएर गयो भने चाहिँ पैसा लिएर जाने बित्तिकै नाएर त दिन्छ अरे इच्छाले पाइने होइन नाएर त प्रमाण पुर्याएर भइन भोलि भन्नु न त्यो भए संसारका मान्छे नेपालमा आएर इच्छा जाएर अरे नाएर त पाउने हामी कहाँ जाने विदेशीहरूले नागरिकता पाए धेरै लाखौँ लाख विदेशीहरूले नागरिकता पाए भन्नुभएको छ होइन त्यस्तै हाम्रो नेपालमा चाहिँ वंशजको नागरिकता पाउने हैसियत भएका तर उनीहरूसँग चाहिँ प्रमाण पुर्याउन नसक्ने क्षमता भएको जस्तै उनीहरूसँग कुनै पनि सरकारी कागजहरू नभएको जग्गा धनी पुर्जा नभएको अन्यथा त्यस्तै सरकारी कागजहरू केही नभएको व्यक्तिहरू छन् होइन पुर्खौँ पुर्खादेखि नै नागरिकता पाइरहेका छैनन् पुस्तौँ पुस्तादेखि नै होइन त्यस्ता व्यक्तिका सन्तान र तिनीहरूले पनि नागरिकता पाउन नसकेको अवस्थामा चाहिँ उनीहरूको समस्यालाई कसरी हेर्न सकिन्छ हो त्यस्तो मान्छे हुन सक्छ तर त्यस्तो मान्छेको बहानामा बाहिरको त आइरहेको छैन हो त्यो छनोट गर्नुपर्छ त्यही छनोट गर्नुको लागि केही न केही आधार हो तर केही त त्यो चाहिँ सरकारको इमानदारीतामा भर पर्छ त्यस्तो छ भने अङ्गीकृत दिन सकिन्छ त्यसलाई 
त्यस्तो छ भने चाहिँ बाउको ठेगान नलागेको भनेर दिन सकिन्छ त्यसै हजुरको मतलब यो प्रमाण पुराउन नसक्ने पुराउन सक्ने क्षमता नभएकाहरु चाहिँ अगन नागरिकता नै नपाउने भयो हैन त उजरले पुर्याउनु पर्यो अब कस्तो भन्नु न तपाईको हो अब तलले जल्ले पुर्याउन सक्दैन त्यसको के हुन्छ नि जल्ले त्यसको अन्नात के गरौ भने त्यसलाई चाहिएको रहिन्छ त्यसैले मेरो भनाइ यो नागरिकता बाड्ने होइन नागरिकता प्रमाण भएको प्रमाणित गरेको लिने अब निशान सरले अगि नै भन्नुभयो हाम्रो चाहिँ यो अहिलेको जुन विवाद छ यसको जरा भनेको चाहिँ संविधान जारी भएदेखि नै भयो यसमा चाहिँ संवैधानिक त्रुटि नै देखियो र अब यसको समाधानतिर जाँदै गर्दाखेरि के अब हामीले जुन यो नेपालको संविधान छ दुई हजार बहत्तर सालमा जारी भएको त्यो संविधानमा संशोधन ल्याएर अहिले जुन वंशजका आधारित वंशजका आधारमा नागरिकता पाउने भनेका छन् जन्मको आधारका बाबु आमाको छोरा छोरीले कि त्यसलाई हामीले परिवर्तन गर्नको लागि अहिलेको अवस्थामा के हामी सक्षम छौँ त परिवर्तन गर्ने हो भने दुई तिहाईको सरकार छ राष्ट्रवादी सरकार कम्युनिस्ट तर परिवर्तन करने परिवर्तन कर समस्या के लिंडुप दुर्जे को नियुक्ति लाइ सको संसद बने को संविधान सभा ते प्रयोजन लो बाहर इसको जन्म बने बाहर मध्य दिल्ली समझौता भो धतुर रोपे गुलाब फुल्दे जनता ने बैसठी त्रिसठी साल में भन्दा चाहिँ गुलाब भनेर ल्याए रोपेको रहेछ धतुरो अहिले फुलो त्यसो भए सत्ता नै परिवर्तन गर्नु सत्तै पर मैले त भनिसकेँ त अघि यो व्यवस्था यी पार्टी यी नेता तिनटा विस्थापित नभएर नि यो देश रहँदैन अर्को प्रश्न चाहिँ अब जुन नेपालमा नागरिकता दिने जुन ऐन बनाएर दिने जुन दुई हजार नौ सालदेखि सुरु भयो अनि त्यसपछिको हामीले एकचोटि सरस्वती इतिहास हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ जुन छत्तिस सालको जनमत संग्रह भइरहेको थियो त्यो बेला त्यसको अगाडि पनि त्यसलाई प्रभाव पार्ने दृष्टिकोणले केही नागरिकताहरू बाँडिएको कुरा आयो र त्यसपछि पनि जुन चौन्न सालमा जुन त्यो आयोगले बाँडेको छ त्यसपछि पनि लगत्तै स्थानीय तहको निर्वाचन चाहिँ सम्पन्न हुन गइरहेको थियो अनि त्यसपछि फेरि त्रिसट्ठी सालको पनि ऐनले के गऱ्यो भन्दाखेरि संविधान सभाको निर्वाचन हुनुभन्दा अगाडि नै चाहिँ निवेदन दिइसक्नु पर्ने भन्ने कुरा जुन व्यवस्था गऱ्यो र अब फेरि फेरि अहिले यो ऐन ल्याउँदै गर्दाखेरि चाहिँ अब यतिको हतारको साथ ल्याइरहेको छ कि अब देशमा कुनै त्यस्तो अप्रिय घटनाको सङ्केतको रूपमा चाहिँ यो ऐनले लिन सकिन्छ हामीले मैले चाहिँ देखेको के छ भने नेपालको इतिहास हेर्दाखेरि हरेक दस वर्षमा परिवर्तन नेपालले खोज्छ नेताले अथवा त्यो सिस्टम ल्याउनेले ठुला ठुला सपना बाँड्छन् पुरा हुँदैन छयालिस सालमा ठुला सपना बाँडे नि पुरा भयो भएन माओवादी देशको जनताले अपेक्षा के गरेका थिए यी संसदवादीले गरे भ्रष्टाचारदेखि लिएर व्यतिथि राजनेताको संरक्षण उन्नाइस सय सन्धि पचासको सन्धि महाकाली सन्धि सब खारिज गर्छ भनेर थियो नि चालिस बजे पढे कि हामीहरूले ए यी संसदवादीलाई त ठेगान लगाउनु पऱ्यो ल माओवादीलाई भोट हाल भने हाले भोट माओवादीका चालिस बजे कहाँ गए कहाँ गए अब अर्को आफ्नो प्रश्नको लागि मैले निमालाई अनुरोध गरेँ सर अघि तपाईँले बारम्बार ढोका खोलेर होइन ढोकामा मान्छे राखेर जाँचबुझ गरेर कसले दिनुपर्छ कसले दिनुपर्दैन भनेर नागरिकता वितरण गर्नु पर्छ भन्नुभयो नि त्यसमा चाहिँ अब त्यो नीति चाहिँ ल्याउन नचाहेको हो कि ल्याउन नदिएको हो ल्याउन नचाहेको हो किनभने उनीहरूले बुझेका छन् शक्तिको स्रोत नेपाली जनता होइन दिल्ली हो बाह्र मध्ये दिल्ली सम्झौता यो संविधानको जग हो अहिलेको व्यवस्थामा भएका जति पनि व्यक्तिहरू छन् सबै खतम छन् भने तपाईँ देखाउनु भयो त परिणाम आयो एक पनि ठिक छैन एउटा पनि ठिक छैन अर्को प्रश्नको लागि मैले विवेकलाई अनुरोध गरेँ मेरो प्रश्न चाहिँ के हो भने तपाईँले कुरा गर्नुभयो हामीले यो छानबिन गर्नका लागि सशक्त आयोगको परिकल्पना गर्नु पर् पर्छ भन्नुभएको छ र हालै यो जुन बैशाख चौ चार गते जुन एउटा आदेश अन्तरिम आदेश जारी भयो अदालतबाट जसमा बाह्रमा एक सय उन्नाइस जना पर्सामा दुई सय जना सिरामा दुई सय सत्तरी जना यसै गरी झापामा त झन् एक्काइस गतेसम्मको लागि टोकन समेत बाँडिरहेका छन् नागरिकता लिनका लागि हो यो सशक्त आयोगको जुन एउटा छानबिनको लागि परिकल्पना गर्नुभएको छ यो जुन परिकल्पना गरेको आधारले यो जुन लिइसकेको नागरिकताले कसरी रद्द गर्न सकिन्छ एउटाले अर्का जग्गा पुर्जा लिन सक्छ नि पछि त्यो जग्गा कसको हो भन्ने तय भएपछि प्रमाणबाट त्यसको पुर्जा रहने कि नरहने तय भइहाल्छ नि ठुलो कुरै छैन तर त्यसका लागि कानुनी बेस बनाउनु पऱ्यो कानुनी बेस भनेको सत्चालिस सालको संविधानको नागरिकताको प्रावधान पहिले बाली गर्नुपऱ्यो सत्चालिस सालको संविधान भनेको काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट माओवादी जम्मैले बनाएको संविधान हो 
तो संविधान में एक चोटी संशोधन न भईकन मृत्युवरण करो के भन्ने यही नागरिकता को प्रावधान दरबार ने स्वीकृत नगर कारण वीरेन्द्र को वंशनाश हो भे तेल पैले मेरे भनाई पैली नागरिकता को नीति ठैक्क तय करूँ हम देश कुन श्रेणी को नागरिकता को नीति अपनाने देश हो तो तय करूँ तो नीति तय करे तो नीति को आधार में हेरू न सीधी हाल हम अस्ट्रेलिया अमेरिका रनाडा को नीति अपनाने देश है हम कठोर नीति अपनाने पड़ने श्रेणी को देश हो अलग जो इश्यू आई रख इश्यूले महिला अधिकार कर्मी नागरिकता संबंधी विषय में लैंगिक समानता होने जो कुछ उठाई रह जो कि नेपाली पुरुष ने छोरा छोरी नागरिकता दून पर्ने तर ना महिला से विदेशी नागरिकसंग बे सके उसको छोरा छोरी ने भाजा भाजी ने भी पाने पर्ने भाई कुछ उठाई अभी वहाँ को आंदोलन बनभोजी पाई रह भाजा भाजी भाई नहीं अभी मैं उदाहरण दिए जनकपुर की केटी पटना को केटासंग बी गो तेल यहाँ न आए तो पाइस पाँच अगर नागरिकता आई दुई हजार त्रिसठी सदैस है आमा का नाम आमा नेपाली नेपाली को छोरा जो जो बच्चा बड़ जन्म हाँ नागरिक अमेरिक का पाँचन नागरिकता को नीति ली वंश को आधार में जानू एवटाला आधार मन पो कि छोरा को आधार में जाऊ कि छोरी को आधार में जाऊ दुईट कुरो होना पा सकते हैं तेलिए एटा नीति अल्लेम भेन यो कुरो नीति तय करूँ तर जब समय अगि मैं भाई ये तीन टा जी रंजन यो नीति बंदे कार्यक्रम को पारिपर अंत अंत्य में आई सकता समय भी धीरे लाम भैस तैंक रेटमाथि फैसला का कई लाइन पढ़ना मन लगे मैं दुई हजार अंठा साल में भग थी न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अरियल माननीय न्यायाधीश श्री गोविंद बहादुर श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री केदार प्रसाद गिरी मैं नाम भी लिना मन लगे तो बेला को फैसला को उदेख रहा के बनी भाजा नागरिकता संबंधी विषय मूलुक को राष्ट्रीयतासंग घास अति नई संवेदनशील विषय भर अब उपरांत नागरिक को प्रमाणपत्र प्रदान कर संविधान ऐन नियम तथा इस अदालत बा प्रतिपादित सिद्धांत अनुसार विद्यवान संवैधानिक एवं कानूनी व्यवस्था को पिधि भि सीमित रही नागरिकता को प्रमाणपत्र प्रदान कर भाई फैसला तो बेला को भग रहे मैं इस मैं कोट मात्र करें अंत्य में अब कार्यक्रम को करीब करीब अंत्य में तब को अंतिम जिज्ञासा लीएर कार्यक्रम हमें बीट मारने मिट बीट मर्स अंत्य में इस विवाद खड़ा कर दुई हजार चौहन साल में अधिकार नहीं नई निर्देशि बनाइए अधिकार नहीं नई एटा टोली बनाइए अनुगमन समिति खड़ा करिए और बटावट नागरिकता बाँडिए आज फिर अधिकार नहीं नई को गृह मंत्रालय गृह मंत्री ने गैरकानूनी परिपत्र जारी करे तथ्य उस्त नागरिकता बाढ़ने सवाल में राजनीति का काम दुई हजार उन्न पचास साल में भो चौन्न साल में भो रज को पचहत्तर साल में भो नई नेता यो बबंडर कचाई रह यो कई नागरिकता बाढ़ने सवाल में इसी का मिस्ने नेता सजाए दिन मिले कि मिलेन अहिल को सर्वोच्च अदालत यहां मुद्दा कानून को शासन स्थापना होने गरी व्याख्या करना आज का दिन में सक्षम छि मैं ये क्यों भाई भादा तो बेला में तो करें सर्वोच्च सर्वोच्च अदालत ने करे कानून बमोजिम करें तर आज तो अवस्था में फिर सर्वोच्च अदालत सक्षम छि सत्तालीस साल को संविधान होता खेल मैं मत एक दर्जन मुद्दा लड़े तब रेक में हेन सकूँ हर एक चोटी कोशिश भो खाल खाल का कोशिश भे तर संविधान राम थी मैं अदालत बा रोक्न सक्षम भाई ते पच्चीस सायद जल्ला यो नागरिकता चाहिए यो देश सीधे हो निर्णय करो अब यह संविधान उंजली ने नागरिकता लिख सक अदालत ने रोकदि न रहे बाँस न बजे बाँसुरी बाँस सीध्याई दौ बाँस सीध्याई दिए बाँसुरी बज्तेन अओवादी को नेपाल जन्म भो माओवादी को जन्म ते कारण माओवादी दिल्ली बा आए पी यो जम्म काम भाई अभी काम होते लेंडुप दोर्जे अर्क भाया थे जनता मिलाए तो करे निर्देश लगे तेल मं बड़ो अपेक्षा छेन अदालत को समस्या है अदालत का हेन पर्च अदालत ने संविधान हेन पर्च संविधान सीध्याई सक अब यह संविधान उंजेली अस्त यो दोसों आदेश करो धेरे करो अदालत ने तेस का धन्यवाद दीजु जबसम संविधान राख्ह अदालत बड़ अब यह संभव छेन लोकियो का बन 
फेरी जान्छ हवस् त कार्यक्रममा आइदिनु भो यहाँले समय दिएर आफ्नो विचारहरु हाम्रो हामीमा राखिदिनु भो यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद आदरणीय दर्शकबिन कार्यक्रम लटकको आजको श्रृंखला यही सकिएको छ फेरी अर्को श्रृंखलामा उपस्थित हुने नै छौ तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस् नमस्कार